。听说做宵夜给加班的闺蜜，对方会感动到哭泣。那么今晚的第一道菜，我们就来做小兔子乖乖。作为一个成熟的留学生，做饭是基本技能。食物嘛，吃下肚子都是一样的。我在法国不怎么吃饭。那我们现在把鸡蛋切开，插上小耳朵，再加上灵魂的一瓶。这给我闺蜜看到不得感动死。那么第二道菜我们来做芬芳郁金香，食材没有问题。淘宝有说还是有些问题。鹌鹑蛋买成鸡蛋，青菜没有没问题、啊。这不一模一样吗？那么我们再来煮一碗饭。刚刚网上有教很多那种。那么，为了让它看起来高级一点，我们再来摆个盘。要不再给它倒个百事可乐无糖吧？好喝解压、清爽口感，唤醒味蕾。加班怎么可能还有负担？主食有了，蛋白质有了，蔬菜有了，还差什么？那就来简单给它搞只柚子鸡。柚子小鸡，嗯，这次这个真不错，黄仁度。现在就打包给他送过去。你说哪天他要是没了，我该怎么办呢？等一下，兄弟们，我服了，我真的服了。前几天我不是帮我爸换了个头像吗？举个大象啊什么的，结果不出我所料，第二天一艘风格全都举着象，举着千亿。还有人问我能不能拿我爸的头像来做情头，闰土花情头，用这个，用这个。我之前说过，以后还要给峰哥的头像举冬瓜、举牛蛙、举娃娃鱼。开玩笑的嘛！天晓得你们会开始天天催我。头咋？峰哥什么时候换头像？头早，我 QQ 密码很容易忘，你明天能叫峰哥举一下。第二天我去搜索峰哥的时候，就发现你们已经开始自己做。峰哥举挖掘机，峰哥举显卡，峰哥举认图。嗯，还有这个。为什么我爸要举豆腐？我打不着你，我打不着。不找你是吧？我还看到有个人在我爸头像上 P 了一位女士，我问他这是谁，他说是吴小薇。我问他吴小薇是谁啊？他说是他数学老师。那如果是这样的话，我也不开玩笑了。来来来，来猜来猜，明天猜举挖掘机的扣一，举闰土的扣二，猜举数学老师的，奖励一巴掌。奇奇怪怪的系列又增多了，明天给我爸 P 什么好呢？嗯、谢谢。我刚刚去了趟银行，就突然想起一些令人气愤的事情。我之前在巴黎留学的时候，家楼下有个银行。我一般去办什么业务，他们的态度其实也挺好的。可是有一天，我看到有位华人阿姨独自在银行大厅对着取款机。啊啊啊啊！不是不是，阿姨着急啊，法语、英语都听不懂。哎呀，这个机器怎么搞的嘛？哎呦！阿姨的身后站了几个说法语的不知道哪里人。Mais que de l'étranger, elle comprend rien. 阿姨咨询过前台。Je veux expliquer tout le monde, mais qu'est-ce que je vais faire que je comprends pas les Chinois？ 阿姨说，哎呦，阿姨有点不好意思嘛，就主动让出来一条道。然后呢，后面的小伙子一边走上去一边说 ，Je te dis quoi? C'est normal, les étrangers sont toujours comme ça. 哇，我刚还觉得你帅，你现在看起来就像个烧麦。当时我就一个箭步跨过去。Excuse me, Monsieur, je peux l'aider？ 嗯，来，阿姨，你要曲线是吧？我最喜欢曲线了。一般当地人提现都是十欧、二十欧这样取嘛。阿姨手指一挥，那些钞票。前台已经开始掐他手里的烟了，身后经理办公室的大门唰一下打开。Vous voulez quelque chose pour moi, madame? Je vais vous donner une chandelle. 直到我准备离开的时候，经理还在帮阿姨数钱。那个小伙子还在后面。C'est normal, les étrangers. Un zon de jeu comme ça. Toujours la commande. 谢谢。我让我的剪辑拍些闲置的照片，挂在网上卖。于是他买了一个拍立得。你是不是有病？不过前面你听我说，这抱枕真的是个好玩意儿，它可以陪你看电视，陪你写作业，晚上还能抱着睡觉。我别不下去了，这东西我挂闲鱼上了，求求你们快点拿走。不过我这里还有两顶很可爱的小帽子，就这顶平平无奇，修也行。但凡你晚上给它插了电呢、啊，它能让你晚上绿的发光。阿雷，你怎么想的？逛网上啊，可以买回去送给你仇人。顶猫耳朵的萌妹帽，转过来就是这样的。<笑>这帽子后面自带一副墨镜，但凡你出门遇到太阳，就可以把它放下来。喵，<笑>我不知道为啥莫名其妙的喜欢。这个拍立得，要不我也卖了吧？以后拍照记得都要这么拍。
。哎，当然我这里还是会有些其他好东西的。这个帕尔玛之水就是加州的桂香，是那种淡淡盛夏的味道。夏天的来干净纯粹，男女生都适用。这个 X M S 的花园系列也是差不多的清新。它具体的味道你们自己猜。最夏天的味道，赶紧点击下方链接。最近身边的人都在闲鱼卖闲置，喜欢他们的记得上闲鱼搜猫一杯。如果你们有闲置，也可以跟我一样上闲鱼卖闲置赚点。以后我有闲事还是会继续抛上来，真的可以蹲下啊，但是不一定。我这里还有几个全新的包包，这写个八点八，那么大个什么人生规划做不起日常上学啊，通常早晚很实用。哦，还有一个我最喜欢的，伤心袜、纸巾盒，一看到就很伤心啊。上面的口红给你们来两支，惯例我就放个几块钱，你们都能得抽。还有辣妹的润唇膏，新的新的全新的，为什么能挂网上呢？我看看。完这条视频就把剪辑买了，再见。昨天晚上我去品牌包包间当客串，那个评论区叫一个不受控制啊！主持人一直在抛问题，上脸直接涂抹，宝宝们学会了吗？呀，卷毛豚鼠。哦，你们给动物戴假发、啊，豚鼠挂车，豚鼠挂车，豚。全场只有一个人从头到尾都在回答主持人的问题，大家要学习一下这位叫峰哥的网友，认真学习。峰哥是我爸。我爸最近可喜欢上网了，他一天作品没发，一个月涨粉三十二万，天天混迹在我评论区，跟阅兵一样。啊、小朋友们好，玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰。我那天就在视频里开了个玩笑，说要给峰哥接广告。第二天网上出现了三十多个峰哥，这么反见爸爸举真的。一天之内，什么新疆的、内蒙的、山东的、男的、女的，二十岁、十五岁、三十岁、三十五岁的峰哥，全部跑到我评论区。我是你爸爸。昨天直播我就开头说了句：“爸，你来了。”然后十几二十个峰哥哗一下跑进来了。哎哎哎！还有位峰哥直接带货，爱豚鼠吃的提摩西草。我爸不接广子啊，不带货。Go. 那么从今天开始，为了让峰哥能从众多峰哥里面脱颖而出，我爸决定在头像里面举大象。<笑>举完大象还可以举冬瓜、举牛蛙和举娃娃鱼。来来来来，我那我那才我那来。带货，卖大象去吧你。再见。最近我开始频繁收到私信，头仔我要长痘，头仔我军训怕晒黑，头仔有没有什么适合学生打到荷兰去？我可以给我们家护肤品。赢了，你们都是花不多。那踩雷的事我们千万不可以做。来，评价精华推荐，开始。这次我选了三个一点都不平易近人的精华给你们。首先，豆豆，雅漾恒润密集保湿精华露，我做学生的时候就特别特别喜欢用他们家的玩意儿。包括最近会有很多男生问我，他们不知道为什么皮肤紧绷啊、干裂啊。你缺水呀、啊，大哥？现在市面上的补水产品挺多的嘛。可是雅漾这个玩意儿，就是在你皮肤特别敏感的时候也可以用。你就看它的乳液质地，推开一吸收就讲，哎，我们官话我也不说了。如果你皮肤特别敏感，需要修复，同时需要补水的，真的可以考虑一下它。它清爽不黏腻，就很适合你夏天出去军训呐、啊，军训呐、啊，军训呐、啊，军训呐、啊啊。你们是不是很喜欢喝奶茶？所以我给你们挑了一款美国精华，还是甜甜的。可是糖吃多了，就是你有见过那种被咬了一口的苹果吗？白里透着黄，黄里透着糖。哎，你的脸会变黄吗？那个时候你就可以试试这个 Olay 抗糖小薄饼，它抗糖、抗糖、抗糖、抗糖、抗糖。就你平时熬夜喝奶茶，和它可以直接对称暗沉拉黄。说白了就是你吃糖熬夜也不会黄里黄气。看这个质地，随便抹两下就吸收了，也很适合夏天。它也不挑肤质，如果想要效果好的话，你就早晚都要坚持。一段时间后，从里到外透着光泽感，嗯，就是。鲤鱼反动，给你做到全糖盛世，一样可以。对对对，白芳，我给你种草的挺好哈、啊，嗯，打圈。最后给你们说个抗老的 ，The Ordinary 五圣菜淡纹紧致精华，就它对学生党这个就真的非常的香。怕老的选手哈，是不是觉得你们明明还年轻，可是一熬完夜那个法令纹就。看看它哈，香香香香，它是可以紧致肌肤啊，抗老啊，紧致啊，基本上都能满足我。就呃，在这个价位上来说，你看它质地透明啊，比较轻，流动性很强，肤感是属于温和挂的。还要说什么？没了。尾气这个比显段子难多了。姐姐，有些留学生活可能真的跟你想象中不一样。昨天我和我朋友聊天，他问我法国的校区是不是很漂亮，学校是不是很大。嗯、在开始我就，我第一次走到我们学校门口，还以为那是邮局。学校说会给我们每个新生安排一个二年级的学生介绍学校，我已经准备好跟帅气学长交流了。<笑>转头就看见学校给我安排的法国爆炸头大姐，从这里到这里都是钉，涂了个绿嘴唇，抬着她的缝纫机，见到我就开始喘。谁管懂宝贝？<笑>
。我以为学校会有大大的门匾，读了四年我才发现，我们学校门口唯一的地标就是每天早上站在那的系主任。他的面部表情还会随着时间变化。上课前十分钟，嘣叔嘣叔；上课前五分钟，嘣叔嘣叔；早上九点钟。我朋友还问我学校会不会强迫我们办电话卡，可事实是四年来学校唯一强迫我换过的东西是我的 QQ 邮箱。主任是怎么想都想不通。不管你的语你们你是白的哥哥。然后我才知道法国人读号码的时候是喜欢把那串号码分成。总共得二、三、四、五、六、七、八、九、十、十。直接把主任堵傻。那一天我们来了十一个中国人啊，十一个 QQ 邮箱，主任当场傻了十一次。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥，吓得主任当场回家连夜写了一篇周记，来自东方的神秘。哥哥，现在主任大概都不记得我了，但他一定记得哥哥。再见。